तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तों कुछ दिनों से चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं आई थी क्योंकि मेरे थोड़ी तबियत खराब हो गई थी इस में कोई भी वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया इसके लिए आपके लिए सॉरी और इसके साथ आप मेरी तबियत थोड़ा ठीक है अब इसलिए आपको वीडियो देखने को मिलेंगी दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हमारा मोबाइल फोन हो हमारा लैपटॉप है हमारा कंप्यूटर हो हमें इन सारे ही डिवाइसों में इंटरनल मेमोरी प्लस रैम दोनों अलग अलग देखने को मिलती है वहीं हमें इंटरनल स्टोरेज कई ज़्यादा जी की देखने को मिलती है लेकिन रैम हमें बहुत कम जीबी की देखने को मिलती है ऐसा क्यों इसी के साथ बात करेंगे कि इंटरनल स्टोरेज इतनी ज़्यादा जीबी होने के बावजूद भी हम उसको एज अ रैम यूज क्यों नहीं कर लेते क्योंकि इंटरनल मेमोरी तो हमारे पास इतनी ज़्यादा जीबी की है तो उसे हम एज अ रैम यूज क्यों नहीं कर लेते आखिर आज की इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं वाइट टेक्निकल्स वाइट टेक्निकल्स के फ्रेस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों अपने मोबाइल फोन्स की बात करूं या लैपटॉप्स की या पीसी की इनमें हमको रैम प्लस इंटरनल मेमोरी दोनों सेपरेट देखने को मिल जाती है अगर मैक्सिमम मोबाइल फोन के रैम्स की बात करूं तो हमें एट जी की देखने को मिलेगी वहीं अगर पीसीज या लैपटॉप्स की बात करूं तो उनमें आपको मैक्सिमम थर्टी टू तक देखने को मिल जाती है आराम से वहीं अगर इंटरनल स्टोरेज की बात करूँ तो मोबाइल फोन में आपको टू फिफ्टी तक इंटरनल स्टोरेज आराम से देखने को मिल जाती है उसके साथ लैपटॉप्स और पी में आपको एट तक की तो आराम से हार्ड ड्राइव देखने को मिल जाएगी इंटरनल स्टोरेज की इसके बावजूद भी हम इंटरनल स्टोरेज को एज अ रैम यूज नहीं करते हैं क्योंकि दोनों ही जो मेमोरीज हैं वो तो मेमोरीज हैं रैम भी एक मेमोरी है प्लस इंटरनल स्टोरेज भी एक मेमोरी है उसके बावजूद भी हम इंटरनल स्टोरेज को एज अ रैम यूज नहीं करते हैं इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारा प्रोसेसर दोस्तों इन सब प्रोसेस में क्या कारण है कि प्रोसेसर का जो कि रैम हमें इंटरनल स्टोरेज को एज अ रैम यूज नहीं करने देता वो तो खैर मैं बाद में बात करूंगा लेकिन उससे पहले सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हम रैम को आखिर मोबाइल फोन से या कंप्यूटर या लैपटॉप से आखिर यूज ही क्यों करते हैं दोस्तों हमारे मोबाइल फोन है कंप्यूटर है या लैपटॉप है जहाँ भी रैम लगी हुई है रैम का केवल एक काम है प्रोसेसर तक डाटा पहुँचाना दोस्तों हमारा प्रोसेसर जब भी कोई भी प्रोसेस करता है तो प्रोसेस करने के लिए उसको चाहिए डाटा जिसपे कि वो काम कर सके और हमें रिजल्ट दे सके तो उस प्रोसेस करने के लिए उसके जो भी डाटा की जरूरत पड़ती है वो प्रोवाइड कराती है हमारी रैम हमारे इंटरनल स्टोरेज से उस डाटा को उठा के वो प्रोसेसर तक पहुँचाती है और प्रोसेसर उस पर काम करके हमें उसका रिजल्ट देता है इसी काम को करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है रैम की अब बात यहाँ पर यह आती है कि हम इंटरनल स्टोरेज को ही एज अ रैम यूज क्यों नहीं कर लेते दोस्तों इंटरनल स्टोरेज को एज अ रैम यूज ना करने का जो हमारा सबसे बड़ा कारण है वो हमारा प्रोसेसर क्योंकि हमारे प्रोसेसर की स्पीड इतनी तेज होती है वो सेकंड्स में ही कई काम एक साथ कर लेता है तो इतने काम करने के लिए उसे जरूरत पड़ती है कई सारे डाटा की तो उस डाटा को प्रोवाइड कराने के लिए हमारी रैम की हमें जरूरत पड़ती है क्योंकि हमारी रैम की स्पीड भी बहुत तेज होती है एज कम्पेयर टू इंटरनल स्टोरेज अगर हम इंटरनल स्टोरेज को एज अ रैम यूज करते हैं तो हमारे इंटरनल स्टोरेज की डाटा ट्रांसफर की स्पीड काफी कम होती है तो उतना डाटा वो प्रोवाइड ही नहीं करा पाएगी प्रोसेसर को जितने की उसको जरूरत है तो इस वजह से हमारे प्रोसेसर का पूरा यूज ना हो पाएगा और हमारी टेक्नोलॉजी का मिस यूज होगा और टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी का पूरा यूज किया जाए टेक्नोलॉजी का मिस यूज कभी ना किया जाए तो उतने ज़्यादा डाटा को पहुंचाने के लिए हम यूज करते हैं रैम को क्योंकि रैम की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होती है एज कम्पेयर टू इंटरनल स्टोरेज इसलिए हमें एक हमारे मोबाइल फोन हो गए या फिर हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर हमें एक अलग से सेपरेट मेमोरी लगाने की जरूरत पड़ती है जिसे हम रैम के नाम से जानते हैं एज कम्पेयर टू अगर हम इंटरनल स्टोरेज को यूज करें तो वो काम तो करेगा इंटरनल स्टोरेज भी एक एज अ रैम काम तो करेगी लेकिन हमें उतनी अच्छी स्पीड देखने को नहीं मिलेगी और उतने अच्छे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे साथ ही हमारे प्रोसेसर की पावर का भी मिस यूज होगा इसी के साथ दोस्तों हमारे मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर और लैपटॉप्स में और भी कई सारी मेमोरीज लगी रहती है जो कि रैम से भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है जैसे कि हमारी कैश मेमोरी है साथ ही रजिस्टर्स हैं लेकिन जो हमारी कैश मेमोरी की कैपेसिटी होती है मुश्किल से चार एम बी पाँच एम के करीब होती है वहीं अगर रजिस्टर की बात करूँ तो रजिस्टर हमारे एक के बी दो के बी के होते हैं इनकी स्पीड रैम से भी कई गुना ज़्यादा फास्ट होती है और ये हमारे प्रोसेसर तो और भी तेजी से डाटा पहुँच जाते हैं जिससे कि हमारे प्रोसेसर की पावर का फुल यूज हो ना कि मिस यूज हो इस वजह से हमें रैम को अलग से यूज़ करना पड़ता है अपने मोबाइल फोन्स में लैपटॉप्स में या कंप्यूटर्स में दोस्तों बीच में मैंने कुछ टर्म यूज किए थे रजिस्टर मेमोरी साथ ही कैश मेमोरी इनके बारे में मैं डिटेल में बाद में वीडियो बनाऊंगा जिसको आप बाद में मेरे चैनल पर देख सकते हैं इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा जहां आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैश मेमोरी कैसे काम करती है साथ ही हमारे रजिस्टर्स कैसे काम करते हैं अब इसके साथ एक बात कही थी मैंने कि हमारे जो कैश मेमोरी होती है
अब दोस्तों बात याद ही हम रैम को ही इंटरनल स्टोरेज के रूप में यूज क्यों नहीं कर लेते रैम की तो स्पीड भी अच्छी खासी है तो हमें और भी अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिलेंगे इसकी वजह यह है कि दोस्तों जो हमारे रैम है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उसको बना मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि जो उसकी बनाने का तरीका है वो अलग है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल स्टोरेज और उसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है इस वजह से भी उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है तो इंटरनल स्टोरेज को हम इंटरनल स्टोरेज की जगह यूज़ करते हैं रैम को रैम की जगह यूज़ करते हैं कैश मेमोरी को कैश मेमोरी की और रजिस्टर को रजिस्टर की जगह इन सबको अगर इंटरचेंज कर दे या आगे पीछे कर दे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा हमारे सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करेगा सबसे पावरफुल होता है हमारा प्रोसेसर प्रोसेसर तक पहुंचाना है सबसे जरूरी है डाटा क्योंकि जब उस पर डाटा होगा तभी वो काम कर पाएगा अगर उस पर डाटा ही ना हो वो काम कैसे करेगा दोस्तों फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि हमारे सामने एक इंटरप्रिटर बैठा है इंटरप्रिटर यानी जो कि किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करता है मानू मैं एक मिनट में दस शब्द बोल पाता हूँ और इंटरप्रिटर जो है हमारा एक सेकेंड में केवल पाँच ही वर्ड को कन्वर्ट कर सकता है तो उस इंटरप्रिटर का कोई फायदा नहीं है क्योंकि जो मैं दस शब्द बोलूंगा उसमें से पाँच शब्द तो हट जाएंगे क्योंकि वो गायब हो जाएंगे क्योंकि वो कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि अगले एक मिनट में फिर से एक दस शब्द आ जाएंगे तो उस दस में से फिर पांच शब्द कम हो जाएंगे तो उतना हमको रिजल्ट देखने को नहीं मिल पाएगा तो दोनों की स्पीड बराबर होनी चाहिए अगर मैं एक मिनट में दस शब्द बोलता हूं तो इंटरप्रिटर की भी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो एक मिनट में दस शब्द को आप जाके कन्वर्ट कर सके इस वजह से ही बैलेंस बना रहेगा अगर आगे पीछे कुछ भी हुआ या मेरी स्पीड कम हुई या उसकी स्पीड कम हुई या मेरी स्पीड ज्यादा हुई या उसकी स्पीड ज्यादा हुई किसी का भी इनबैलेंस हुआ तो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा और हमें सही रिजल्ट देखने को नहीं मिल पाएगा इसी वजह से पूरे कंप्यूटर सिस्टम को सही तरीके से काम कराने के लिए सब कुछ आपस में बैलेंस बना के रखना पड़ता है इस वजह से हमारा प्रोसेसर और रैम सही तरीके से काम करते हैं दोस्तों इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि हम इंटरनल स्टोरेज को एज अ रैम यूज क्यों नहीं करते हैं और आपको समझ में आ गया होगा सही तरीके से अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के आप मेरे से पूछ सकते हैं इसके साथ वीडियो को शेयर कर लीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना बोलिए इसके साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको हमारी नई लेटेस्ट वीडियो का मिलता रहेगा नोटिफिकेशन और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी जानते ही है आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम